Hello friends, welcome back to my English classroom. In this class, we are going to discuss about passive voice in imperative and interrogative sentences. Imperative sentences are interrogative sentences. How is it? Active and passive sentences are in this class. Calicut University BA English third semester main paper aya English grammar and usage inde bagamai padikkanulla active voice passive voice inde nalamatha part aanu ee class aadi moonu classukalilai endaan active voice passive voice ennum oro tense vibhagangal varumbol endella maatangal aanu varunnu ennum adu pole modal auxiliary gal varumbol endella changes aanu varunnu ennallo nammal discuss cheythu kazhinju ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെയും ഇൻറ്ററുഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെയും എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് റൂം ആദ്യം നമുക്ക് ഇമ്പറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെ എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പാസീവ് വോയ്സ് ഇൻ ഇമ്പറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് എന്താണ് ഇമ്പറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശദമായി മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കമാൻഡോ റിക്വസ്റ്റോ അഡ്വൈസോ പ്രെയറോ ഒക്കെയാണ് ഇമ്പറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പാസിവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈഫ് ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇമ്പറ്റീവ് ഫോം ടു ഗെറ്റ് ദ പാസീവ് വോയ്സ് യൂസ് ലെറ്റ് ഫോർ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാനുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഇമ്പറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ പാസിവിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് എന്നുപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഒരു കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുക എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പാസീവ് വോയ്സ് ഈസ് ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഒരു കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ആക്റ്റീവിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ലെറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് അതുപോലെ എഴുതുക പ്ലസ് ബി ബി ഇ എന്ന ഫോം പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ രീതി ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് വിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് നമ്മുടെ ഇമ്പാരറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഓർഡറോ ഒരു റിക്വസ്റ്റോ അഡ്വൈസോ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് യു ആർ ഓർഡേഡ് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് യു ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ആർ യൂസ്ഡ് സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഓർഡറോ റിക്വസ്റ്റോ അഡ്വൈസോ ആണെങ്കിൽ യു ആർ ഓർഡേഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ യു ആർ ഓർഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റണം അതല്ലാതെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റണം അതല്ല അഡ്വൈസ് ആണെങ്കിൽ യു ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റണം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് കൈൻഡ്ലി ആൻഡ് പ്ലീസ് ആർ ഡ്രോപ്പഡ് നമുക്കറിയാം റിക്വസ്റ്റ് ആണ് സമയത്ത് ആ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് കൈൻഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്നെല്ലാം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് കൈൻഡ്ലി പ്ലീസ് തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം പാസീവിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമുക്കിനി ഓരോ കേസുകളും എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കമാൻഡ് ഒരു കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പാസീവാക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഹെൽപ്പ് മീ ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്നാണ് പ്ലീസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ല കമാൻഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഹെൽപ്പ് മീ എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെ മാറ്റാം ലെറ്റ് മീ ബി ഹെൽപ്ഡ് എന്ന് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാം ലെറ്റ് മീ ബി ഹെൽപ്ഡ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയ മീ അതിനുശേഷം ബി എന്ന പ്രയോഗം അതിനുശേഷം ഹെൽപ്പ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമായ ഹെൽപ്ഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലെറ്റ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് മീ ബി ഹെൽപ്ഡ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലെറ്റ് മീ ബി ഹെൽപ്ഡ് എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിൽ മീ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റ് മീ ബി
you are ordered to sign the register baaki sign the register ennalladellam adu pole thanne ubhayogikkam you are ordered to ennu parnjukonde active il ninnu adamukku passive ilekku maatam adutha case oru request anengil endanu cheyyandathu please switch off the fan active sentence aanu please switch off the fan നമുക്ക് പ്ലീസ് എന്ന ഉപയോഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ എങ്ങനെ മാറ്റി യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ അല്ലേ പ്ലീസ് എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുക നമ്മളത് പോയിന്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് കാരണം ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് സോ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ എന്നുള്ള ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ എന്നുള്ള പാസീവ് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം അവസാനമായി അഡ്വൈസിനെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് നോക്കാം ടേക്ക് മെഡിസിൻസ് റെഗുലർലി ഒരു ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ടേക്ക് മെഡിസിൻസ് റെഗുലർലി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതൊരു അഡ്വൈസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ടേക്ക് മെഡിസിൻസ് റെഗുലർലി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാം യു ആർ അഡ്വൈസ് ടു ടേക്ക് മെഡിസിൻസ് റെഗുലർലി ഏക മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ യു ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതൊരു അഡ്വൈസ് ആണ് യു ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ബാക്കി സെയിം തന്നെ ടേക്ക് മെഡിസിൻസ് റെഗുലർലി എന്ന രീതിയിൽ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെ ഒട്ടുമിക്കതിനെയും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഇതൊരു ഓർഡർ ആണോ റിക്വസ്റ്റ് ആണോ അഡ്വൈസ് ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യു ആർ റിക്വസ്റ്റ് ടു യു ആർ ഓർഡർ ടു യു ആർ അഡ്വൈസ് ടു തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി കമാൻഡ് ആകുന്ന കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത് ലെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ നമുക്കതിനെ മാറ്റാം ലെറ്റ് എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെ ആക്റ്റീവ് വോയ്സിൽ നിന്ന് പാസീവ് വോയ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റോറഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെ എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് എന്താണ് ഇൻറ്റോറഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻറ്റോറഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റാം ടു ട്രാൻസ്ഫോം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു പാസീവ് വോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളെ പാസീവ് വോയ്സിലേക്ക് ആക്കുന്ന രീതി നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻറ്റോറഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്തത് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡബ്ല്യു എച്ചിൽ തുടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് യെസ് ഓർ നോ ഓക്സിലറി വെർബ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് If the question in the active voice begins with a helping verb, the passive voice must also begin with a suitable helping verb. നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് വരുന്ന ഓക്സിലറി വെർബുകൾ വരുന്ന കേസാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് വോയ്സിലുള്ള ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ദ പാസി വോയ്സ് മസ്റ്റ് ആൾസോ ബിഗിൻ വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് നമ്മൾ പാസി വോയ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസും തുടങ്ങേണ്ടത് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതേ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിൽ ആവണമെന്നില്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിന് ചേർന്ന അതായത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറിൽ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആക്റ്റീവിനെ പാസീവ് ആക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഈ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാം ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ആർ യു റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഇതൊരു ചോദ്യമാണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആർ യു റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഇതൊരു യെസ് ഓർ നോ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ഓക്സിലറി വെർബ് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബായ ആറിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആർ യു റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഇവിടെ ആർ എന്ന് വരാൻ കാരണം സബ്ജക്റ്റായിട്ട് യു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പാസിവിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഈസ് എ
അതായത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം എ ലെറ്റർ എന്നായത് കൊണ്ട് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഈസ് എ ലെറ്റർ ബീയിങ് റിട്ടേൺ ബൈ യു ബീയിങ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മോളത്തത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ബീയിങ് പ്ലസ് പി പി ഫോം ആണ് സോ ബീയിങ് റിട്ടേൺ ബൈ യു എന്നാക്കി മാറ്റാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് വിൽ യു റീഡ് എ ലെറ്റർ വിൽ യു റീഡ് എ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം വിൽ എ ലെറ്റർ ബി റീഡ് ബൈ യു വിൽ യു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെ ബി വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് വില്ലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബി ചേർത്താൽ മതിയാവും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് കാരണം സെൻറ്റൻസ് ഒരു ഇൻറ്ററുഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വില്ലിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം അതല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം വിൽ യു റീഡ് എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് വിൽ എ ലെറ്റർ ബി റീഡ് ബൈ യു ബാക്കി നിയമങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ബി ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് പാസിവേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും അത് ചോദ്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓക്സിലറി വെർബിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വിൽ യു റീഡ് എ ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് വിൽ എ ലെറ്റർ ബി റീഡ് ബൈ യു എന്നാക്കി മാറ്റി ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മളിവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു യു എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടും മാറ്റുന്നു ബാക്കി നിയമങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്ന് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സാധാരണ നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് ചോദ്യം ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം അതുകൊണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പാസീവ് വോയിസ് ചോദ്യങ്ങളും തുടങ്ങേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇൻറ്ററുഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിന് തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് നോക്കാം വാട്ട് വെൻ ഹു വൈ ഹൗ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളിലാണ് ചോദ്യം ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓർ ഹൗ ഡബ്ല്യു എച്ചിൽ തുടങ്ങുന്ന വാട്ട് വെൻ ഹു വൈ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ എന്ന രീതിയിലോ ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ദ പാസി വോയിസ് മസ്റ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ സെയിം പാസി വോയിസും അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ആരംഭിക്കേണ്ടത് അതായത് വാട്ട് വെൻ ഹു വൈ ഹൗ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ അതിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം ഓൺലി ഹു ഗെറ്റ്സ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ബൈ ഹൂം അതായത് ഹു എന്ന പ്രയോഗം മാത്രം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഹു എന്ന പ്രയോഗം മാത്രം ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ബൈ ഹൂം എന്നായിരിക്കണം പാസീവ് വോയിസിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹു എന്ന സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്ന ഇൻറ്ററുഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെ പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ബൈ ഹൂം എന്നായിരിക്കണം ചോദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം വാട്ട് വെൻ വൈ ഹൗ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങളും തുടങ്ങേണ്ടത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് Why did you break the wall? Why did you break the wall? ഇവിടെ വൈ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അല്ലേ അത് ആക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പാസിവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴും വൈയിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് വൈ വാസ് ദ വാൾ ബ്രോക്കൺ ബൈ യു ബാക്കി നിയമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൈ ഡിഡ് യു ബ്രേക്ക് ദ വാൾ ഡിഡ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാസ് പ്ലസ് പി പി ഫോം ഇവിടെ വാസ് എന്ന് പറയാൻ സിംഗിളർ ആയിട്ടുള്ള വാസ് പ്രയോഗം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് പി പി ഫോം ആയിട്ടുള്ള ബ്രോക്കൺ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കി ഗ്രാമർ നിയമങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെ പക്ഷേ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇത്തരത്തിൽ വൈ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് പാസീവ് വോയിസിൽ തുടങ്ങുമ്പോഴും വൈ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡിൽ തന്നെ തുടങ്ങുക വൈ ഡിഡ് യു ബ്രേക്ക് ദ വാൾ എന്നുള്ളത് വൈ വാസ് ദ വാൾ ബ്രോക്കൺ ബൈ യു എന്നാക്കി മാറ്റാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഹു ബ്രോക്ക് ദ വാൾ Who broke the wall? എന്നാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സെൻറ്റൻസ് ഹു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹു എന്നാണെങ്കിൽ അത് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ
എസ് ഓറിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെയും ഇൻറ്റോറുഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളെയും എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പാസീവിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗ്രാമർ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ വാക്കുകളുടെ ഘടനയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്